जागो अन्नूर टीवी सत्य प्रकाशे अबिराम पथ चला السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد شكرا درشوك وصوتا مندولي أبدا شكرا لك النور تيبير بخو تهكي شاكو تجاني شروع كورت جاتشي أما دير ونشتان ليلة البراء تو أتكي أمرا أبدا شمني ليلة البراء شمبور كي ألو جنا قربو আমাদের সাথে আছেন মুফতারাম মুফতি জুনায়েদ কাসিমি দামাল বরাকাতু এবং মুফতারাম মুফতি মানসুর আহমেদ দামাল বরাকাতু সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা বেশ কিছু বিষয় আপনাদের সামনে আলোকপাত করব প্রথমে হচ্ছে সবে বরাত আছে না নাই দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে সবে বরাত নিয়ে যা কিছু বরাবরই হচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা করব ছাড়া ছাড়ি সম্পর্কে আলোচনা করব এবং সর্বশেষ আমরা এই দিবস সম্পর্কে কি করতে পারি এই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব तो प्रथम आलोचना करते जाने भाई के देखा जाए जे परिष्कार भाषा बोले दीची सरबराज मध्य कि प्रचंड बाराबारी कतटुकु सठीक आसले कि सरबराज मध्य कि सुप्रिय दर्शक श्रोता बिंदु समाज सरबराज नहीं बाड़ाबाड़ी जेमन आड़ा छाड़ी आबराज नहीं जरा छाड़ा छाड़ी करें তারা বলেন যে সবে বরাত বলতে কিছুই নাই সবে বরাত একটা ফার্সি শব্দ এবং সবে বরাত নামে পবিত্র কালামে পাকে বা পবিত্র হাদিসে পাকে কোনো রাতের কথাও উল্লেখ নেই এই জন্য সবে বরাতকে তারা বিলকুল অস্বীকার করেন চেষ্টা হ্যাঁ আরেক দল আছে সবে বরাত নেওয়া চরম বাড়াবাড়ি করেন এনারা সবে বরাতের রাত রাত্রিটাকে সবে কদরের চাইতে আরও বেশি গুরুত্ব দিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আবাদত শুরু করে দেন মসজিদে মসজিদে জমায়েত শুরু করে দেন একসাথে সারা রাত ভর জেগে জেগে আনন্দ ফুর্তি করেন এটা হলো বাড়াবাড়ি এখন আমাদেরকে আসতে হচ্ছে দোলোটার মাঝে জি জি সবরাত কি সুস্পষ্ট অস্বীকারেরও সুযোগ নেই আবার একদম নিজস্ব মতো করে এখানে আমল মানিয়ে নেওয়ারও কোনো সুযোগ নেই মাঝামাঝি অবস্থানে আমাদের আসতে হবে আমল হিসেবে আমরা কি গ্রহণ করতে পারি আমল হিসাবে আসলে সবে বরাতের রাত বরাতের রাতটা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা মাফ ফেরাতের রাত আল্লাহ পাক এদিন বান্দাদেরকে মাফ করে যেহেতু এটা মাফ ফেরাতের রাত আল্লাহর পক্ষ থেকে মাফ ফেরাত পাওয়ার জন্য বান্দা কিছু এবাদত আল্লাহ পাকের দরবারে পেশ করবে আল্লাহর কাছে দোয়া কান্নাকাটি করবে এটাই হলো আসলে এই রাতের মূল কাজ এবং এই রাতের জন্য একটা সাধারণভাবে যে আমাদের সমাজে অনেক মুসলমানের ধারণা এই রাতের বিশেষ কোনো নাম নামাজ থাকবে এবং কিছু কিছু মানে অনির্ভরযোগ্য কিছু বই বাজারে পাওয়া যায় এই মকসুদুল মোমিন আমুল কোরআন এই জাতীয় বইয়ের মধ্যে বরাতের রাতের বিশেষ নামাজের কথা আছে এত রাকাত নামাজ পড়া হবে প্রতি রাকাতে আয়াতুল কুরি বা সোরায় ক্লাস এতবার করে পড়া হবে নির্দিষ্ট নিয়মের নির্দিষ্ট সংখ্যক একটা নামাজের কথা বলা হয় এগুলি আসলে ভিত্তিহীন এরকম কোনো নামাজের কথা নাই এবং এক সময়ে অন্যরকম ছিল এক সময় ছিল সালাতে আলফিয়া নামে এক নামাজ ইমনে তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলাই ওনাদের সময়কালে প্রতি রাখাতে সোরা এক হাজার বার পড়তে হবে একশো রাখাত নামাজ পড়তে হবে এক হাজার বার হয়ে যাবে যাই এরকম নির্দিষ্ট নিয়মের কোনো নামাজ নেই বাকি বৈহাকি শরীফের একটা রেওয়ায়াত যে রেওয়ায়াতটা গ্রহণযোগ্য যেটার ব্যাপারে তিনি বলছেন হাদিসটা উল্লেখ করার পরে বলছেন হাজা মুরসালুন জাইদ আমল যোগ্য একটা হাদিস হ্যাঁ তিন হাজার আটশত পঁয়ত্রিশ নম্বর হাদিস সেই হাদিসে এটা আছে যে রসুল একাম সাল্লাম ওই রাতে লম্বা সেজদা করে করে নামাজ পড়তে ছিলেন তাহলে আমরা এখানেও বুঝলাম যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমল করে যাই হ্যাঁ আমল এক তো হলো ব্যক্তিগত আর ওই নফল নামাজ যে কীর্তালাওয়াত তাসবি আল্লাহর কাছে বেশি বেশি করে মনাজাত করা এগুলো এই রাতের আমল আমল আচ্ছা এবং নামাজের এবং সাধারণ মানুষ এই কথাটা জিজ্ঞাসা করে যে হুজুর এইটা এই রাতের নামাজ কী নিয়মে পড়বো 
তো এই রাতের জন্য আলাদা কোনো নিয়ম নেই অন্য দিন যে নিয়মে আমরা নফল নামাজ পড়ি এই নিয়মেই পড়বো বাকি বেশির থেকে বেশি এটা হইতে পারে যে হাদিসটা বলতেছিলাম যে একটু রুকু সাজদাগুলো একটু লম্বা লম্বা করে হলো এর চেয়ে বেশি কিছু এই রাতে এখন আমাদের কিছু ভাইকে দেখা যায় যেমনটা আমরা কিছুদিন আগে মোহতারাম শেখের বক্তব্য শুনছিলাম যে মানে উনি এই রাতের ফজিলত মানে যে রাতের একটা ফজিলতপূর্ণ রাত্র আছে যে যেখানে সহিব হিব্বানে হাদিসটা নিয়ে আসা হয়েছে যে আত্মলি আবুহিল্লা খালতে হিফিলা ইলাতিন এটা স্বীকার করেন বটে কিন্তু এটা আমল যেহেতু এই আয়াতের মধ্যে একজন স্বীকার করতে চায় এটা আসলে ঠিক না এই রাতটা ফজিলতপূর্ণ তো ফজিলতপূর্ণ রাতে আমল থাকবে না এটা তো হতে পারে না ফজিলতপূর্ণ রাতে অবশ্যই আমল আছে তো এই ব্যাপারে হাদিসে পাঠ আছে জানাবে ইবনে মাজা শরীফের হাদিস আছে হজরত আলী রদি আল্লাহ তালা আনহুর হাদিস জানাবে রসুল্লাহাম এরশাদ করেন যখন এই রাতটা আসে তখন রাতের বেলায় আবাদত করেন মুহতারাম বলেছিলেন এটা নফল আবাদতের রাত্রি আর নফল আবাদত একা একা করতে হয় নফল আবাদতের ক্ষেত্রে একসাথে জমা হওয়া এগুলোর বিধান নাই নফল আবাদত আল্লাহর ঘর মসজিদের তুলনায় ঘরে করাটা উত্তম সেই হিসাবে এই রাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটু রাত জেগে অন্য নদীর তুলনায় একটু বেশি আবাদত করার প্রতি আমরা উৎসাহিত যারা এই কথাটা বলেন আর কি তাদের একটা ইয়া হলো যে সব ক্ষেত্রে শুধু সই হাদিস খুঁজে বেড়ান এবং হাদিসটা সহি না হলেই মনে করেন সহির বিপরীত সব হলো একেবারে এগুলো বাত আর হুবহু শব্দে থাকতে হ্যাঁ একেবারে সহি না হলেই সব বাত অথচ সহি ছাড়াও গ্রহণযোগ্য হাদিস আরো কতগুলো স্তর আছে তো তারা একরকম অস্বীকার করে বসে হাসান হাদিসকে অস্বীকার করে ওগুলো মানে তার আলোচনা দিয়ে আনতে রাজি নেই এখন সমস্যা হয়েছে এই জায়গায় যে কেউ কেউ তো বলেই ফেলেন যে কোনো হাদিসের সহি নেই এখন একটা হাদিসের ব্যাপারে আলবানি সাহেব যেহেতু বলছেন সহি এখন এটাকে তারা অস্বীকারও করতে পারে না কারণ তারা তো আলবানি সাহেবকে বাদ দিতে পারবেন না এই জায়গায় এসে বাদ দেবেন কি করে তো একটা হাদিসকে আলবানি সাহেব সহি বলছেন ওই সেই ইবনে হিব্বানের যে হাদিসটা পাঁচ হাজার ছয়শো পঁয়ষট্টি নম্বর হাদিসটা তো ওখানে এটুক আছে আল্লাহ পাক বরাতের রাতে সৃষ্টির দিকে রহমতের নজরে তাকান সবাইকে মাফ করে দেন সিরিককারী এবং বিদ্বেষ পোষণকারী এই দুই লোক ছাড়া এখন এই হাদিসে মাফ করবেন এই ঘোষণাটা আছে কিন্তু কোনো আমলের কথা বলা হয়নি এখন যেহেতু একটা হাদিস আলবানি সাহেব সহি বলছেন এটা তো তারা মানতেছেন সহি কিন্তু এই হাদিসের মধ্যে কোনো আমলের কথা নেই এই জন্য রাতের ভজিল তারা মানে কিন্তু আমল নেই এই কথাটা তারা মানে কি বলে বেড়ান একটু হাস্যকর এই রাতের ভজিলত আছে এই রাতে কোনো আমল নেই তা ঘুমাবে নাকি আল্লাহ পাক মাফ করবেন আর সে বসে বসে ঘুমা সে শেষ হয়ে ঘুমাবে এটা কি কথা হইতে পারে যেহেতু আল্লাহ পাক মাফ করবেন আল্লাহর কাছে মাফের জন্য আবেদন করবে এবাদত পেশ করবে দোয়া মনোজাত করবে স্বাভাবিকভাবে প্রমাণিত হয় আর সবচেয়ে বড় কথা হলো এটা এই হাদিসেই শুধু বরাতের রাতের আমল যোগ্য হাদিস না আরও তো হাদিস আছে যে ইবনে তাইমিয়া রহমতুল্লাহের কথা তারা এত করে বলেন সেই ইবনে তাইমিয়া রহমতুল্লাহ হেয়ালের একটি যাও সেরাতুল মুস্তাকিমের মধ্যে দুইশো দ্বিতীয় খণ্ডের ছয়শো একত্রিশ ছয়শো বত্রিশ ওই জায়গায় সুন্দর করে তিনি আলোচনা করছেন আলোচনা করে করছেন যে এ রাতে আমল আছে এ রাতে নকল যারা আমল নেই বলে এক তরফা একবার বাদ দিয়ে দেয় এটাও ঠিক এটাও ঠিক আবার যারা একেবারে আমল আমরাও যারা এই আমল সম্পর্কে বলি আমরাও যারা আমল প্রমাণ করছি যদিও হাদিসগুলো একটু মানগত দিক থেকে জয়ফ হয় জি কিন্তু আমরা কিন্তু জয়ফ হাদিসকে মানি যারা রয়েছেন এদের মধ্যে কেউ হয়তো স্মরণ শক্তিতে দুর্বল তো স্মরণ শক্তিতে একজন দুর্বল হলে কি হাদিসটা বাদ দিয়ে দেব এটা তো রসুল্লাহ হাদিস অথবা তার আমলে একটু দুর্বল তো এটা তো তার ব্যাপার এই জন্য কি হাদিস বাদ দিয়ে দিব জয়ীফ হাদিস বা কমজোর হাদিসকে মৌজু বা গড়ে নেওয়া হাদিসের মতো একবারে বাদ দিয়ে দেওয়া এটা কিন্তু জমহুরে উন্মত বা পুরা উন্মতের বিপক্ষে বা বিপরীত একটা পথে চলা সবে বরাতের যে ফজিলতের যে হাদিসগুলো আছে বা সবে বরাতের এই বাদাত সম্পর্কে যে হাদিসগুলো আছে বেশিরভাগ হাদিস জয়ীফ কিন্তু জয়ীফ হওয়া সত্ত্বেও এগুলো বিভিন্ন সনদে বিভিন্নভাবে একাধিক কিতাবে বর্ণিত হওয়ার কারণে অনেকগুলো জয়ীফ মিলা 
কিছু শক্তি এর মধ্যে চলে আসছে সবচেয়ে বড় কথা হলো এটা ফজিলতের বিষয় ফজিলতের বিষয় এবং বিধানের বিষয় না ফজিলতের বিষয় জি আর এটা আসলে বাদত এটা কোনো বাধ্যবাধকতা নাই আরো বেশি কোন না কোন আরো বেশি যেটা দুঃখজনক সেটা হচ্ছে যে এই ধরনের কোনো বিষয় বললেই বলে যে মানে ওদের হাতের নাগালে যে সমস্ত বই আছে বা যেগুলো অ্যাপস পাওয়া যায় বাংলা পাওয়া যায় সেগুলো খুঁজে আরম্ভ করে দেয় হ্যাঁ আপনি যদি সহি ইবনে হিব্বানের কথা আমরা বলি সেই ক্ষেত্রে বলবো যে সহি ইবনে হিব্বান এটা আবার কোন কিতাব আসলে ব্যাপার হলো প্রিয় নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের লক্ষ লক্ষ হাদিস হাদিস এখন সিহা সিত্তা বলেন বা বুখারি মুসলিম বলেন এগুলো তো সীমিত কিছু হাদিস নেওয়া হয়েছে ওনার নিজেরও আর তারা নিজেরাও বলছেন বুখারি শরীফের নাম তো আল মুখতাসার মুখতাসার क्षेत्र আর ওই পরদিন তো পনেরো তারিখ পনেরোই শাহবান হবে তো পনেরোই শাহবান চোদ্দোই শাহবান তেরোই শাহবান আইয়ামে বীজ রোজা হিসেবে ওই রোজাগুলো রাখা যায় একটা জিনিস বোঝা যায় এটা তওবার রাত্রি জি তওবা করা আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম তির মিজি সাহেবের হাদিসে বলেন যে আল্লাহ পাক অসংখ্য বান্দাকে ক্ষমা করে বনু কালব গোত্রের যত পরিমাণ ছাগল ভেড়া দুম্বা রয়েছে ওগুলো যত পশম অসংখ্য পশম পরিমাণ ও চেয়েও বেশি পরিমাণ বান্দাকে আল্লাহ মাফ করে দেয় তবে তারা মাপ পাবে না যারা মুশরিক যারা হিংসুক যারা মা বাবার অবাধ্য যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী যারা মদ পান করে হ্যাঁ এইভাবে যারা টাকনুগিরার নিচে পুরুষ হয়ে কাপড় পরে অথবা কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে এই রকমের কিছু মানুষ হত্যাকারী বা শরাব পানকারী এইরকমের কিছু মানুষ যারা খালিজ দিলে যদি তওবা করে তাহলে মাপ পাবে আর না হয় এইভাবে যদি এই অভ্যাসের উপর তারা অবিচল থাকে ওই রাতেও তারা তওবা করে ওই অভ্যাস ছেড়ে ফিরে না আসে তাহলে এদের প্রতি আল্লাহ পাক রহমতের দৃষ্টি করবেন না এরা ক্ষমা পাবে না আচ্ছা আমরা আমাদের সমাজে তো একটা জিনিসও দেখি সেটা হচ্ছে যেটা আমরা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে দেখি যে সমাজের মধ্যে আতশবাজি ফুটাচ্ছে এবং ঢোল তবলা বাজাচ্ছে তারপরে হালুয়ার রুটি তৈরি করছে গোসলের আলাদা ফজিল তৈরি করছে মানে এই যে একটা প্রচণ্ড প্রক্রিয়া এগুলো এগুলো এগুলোর সাথে সবরাতের কি সম্পর্ক সম্পর্ক আতশবাজি এরপরে বোমা ফুটানো বাজি ফুটানো এগুলো তো হিন্দুদের পূজাতে রয়েছে হিন্দুদের দেওয়ালিতে রয়েছে মূলত আমাদের দেশটা হিন্দু দেশের পাশাপাশি এই জন্য হিন্দুদের সংস্কৃতি সভ্যতা দ্বারা আমরা অনেকটা প্রভাবিত এবং আল্লাহ মাফ করে এর দ্বারা অনেক দুর্ঘটনাও ঘটে আমরা জানি আজ থেকে দুই তিন বছর আগে মিরপুরের কালসিতে এই আতশবাজি করতে গিয়ে আগুন ধরে গেল দশজন মানুষ পুড়ে মারা গেল এরপর কত মারামারি কত হানাহানি হয় আল্লাহ মাফ করে বিষয়টা আসলে ওইভাবে চিন্তা করলে হয়ে যেত যে এটা তো হলো মাঘ ফেরাতের রাত এবাদতের রাত এটা তো কোনো উৎসব আয়োজনের রাত না অবশ্যই না এখন এই যে ঘরে ঘরে হালুয়া রুটির ব্যবস্থা করে বিভিন্ন রকম পিঠা তৈরি করে নামাজও করতে পারে এমন একটা অবস্থা যে এক প্রতিবেশী তার ঘর থেকে পিঠা হালুয়া এগুলি তৈরি করে যখন অপর বাসায় দেয় তো ওই বাসাওয়ালারা চিন্তা করে আমরা কি খালি করে ওই খালি বর্তনগুলো ফেরত দেবো ফেরত দেবো তা আমাদের তো দেওয়া লাগে আসলে রাতটা তো শুরু হয়ে যায় সূর্যাস্তের সাথে সাথে সূর্যাস্তের সাথে সাথে রাত শুরু হয়ে যায় তখন থেকে আবাদতের সময় এখন এইসব এই যে হালুয়া তৈরি করো পিঠা তৈরি করো খাবারের আয়োজন করো এইসব করে তো আসলে শয়তান কায়দা করে আপাতত দিক থেকে আমাদেরকে দূরে পরিচিত করে এগুলির সাথে এই রাতের কোনো সম্পর্ক এরপরে দেখা যায় যে আলোক সজ্জা করে বিভিন্ন মসজিদে দেখা যায় যে খুব করে আলোক সজ্জা করে বাতি জ্বালানো হয় এগুলো সব এসরাফ বা অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত এর সাথে ইসলামের বা শহরাতের কোনো সম্পর্ক নাই এরপর দেখা যায় কবরস্থানে বিশেষ নারী পুরুষ একসাথে একসাথে বিশাল বড় মেলা যেন কবরস্থানে মিরপুরের কবরস্থানে আশেপাশে চলার রাস্তা নাই বা গাড়ি ঘোড়া বন্ধ হয়ে যায় আর ভিক্ষুকের যেন হাজার হাজার ভিক্ষুক সেখানে চলে আসে তো এগুলোর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই মূলত ওই রাতে রসুল্লাহ সাল্লাম একা একা জান্নাতুল বাকিতে গিয়ে কবর জেয়ারত করেছেন এমন একটা হাদিস পাওয়া যায় কোনো বান্দা একা একা গেল ওই রকমের উৎসব বানায় যদি যায় তাহলে তো সম্পূর্ণ এটা 
হাদিস বিরোধী বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে একবারই গিয়েছিলেন বা এটাও কথা কোন সাহাবীকে বলেন নাই যে তোমরা কবর জিয়ারত জি জি সুতরাং এখানে আমাদের নিজস্ব ভাবে কোন আমল বানিয়ে নেওয়ার সুযোগ কোনো সুযোগ নাই জি বরং যেগুলো আমরা হাদিসে পাই সেগুলো করতে আবার অস্বীকার করার সুযোগ নেই কারণ যেমন আমরা দেখলাম যে বলতেছে যে হাদিস সহি কিন্তু আমল বর্ণনা করা হয় না জি তো মতার বলছে যাই দিকে ঘুমাইতে বলা করা যাবে না সারা সারা কিন্তু মাঝে মাঝে কান্তে করা সেটা করা যাবে এই ছাড়া বারবার একটা বিষয় আমাদের যেটা ব্যাপক ভাবে যে ফুলটা আমাদের হয়ে থাকে আমাদের সমাজে সেটা হলো মহিলারা তো রান্না বান্না এসব করে এই রাতের ইবাদতের জন্য প্রস্তুত হয় এই আশার অনেক পরে করে রাত অনেক পার করে এরপর আবার ঘুমেরও একটা ব্যাপার থাকে অনেক একটু ঘুমায় আর পুরুষরা তারাও ওই দিন মসজিদে আর এশার নামাজটা বিলম্ব করে হয় এশার নামাজ পড়ে যথারীতি তারপরে আবার অনেক মসজিদে বয়ান হয় তারপরে গিয়ে রাত শুরু করে এবাদ শুরু করে এতে করে দেখা যায় সন্ধ্যা থেকে নিয়ে যে একটা লম্বা সময় পার হয়ে গেছে ঘুমেরও ব্যাঘাত করতো না এবাদত হয়ে যেত এই সুযোগটা হাত ছাড়া হয়ে যায় এই জন্য আমাদের চিন্তা রাখতে হবে রাত শুরু হয়ে যায় সূর্যাস্তের সাথে সাথে মাগরিবের নামাজ পড়তে গেলাম তখন থেকে রাত শুরু হয়ে গেছে এই হিসাবে রাতের শুরু অংশটা আমরা কাজে লাগাইলে আল্লাহর কাছ থেকে নেওয়ার রাত খাওয়া দাওয়া আনন্দ ফুর্তি করার রাত্রি সুপ্রিয় দর্শক ও শ্রোতা মন্ডলী এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা লাইলাতুল বরা বিষয়ে আপনাদের সামনে আমাদের আলোচনা তুলে ধরেছি আমাদের আলোচনা পরিষ্কার সেটা হচ্ছে এই রাত নিয়ে বাড়াবাড়িও করা যাবে না ছাড়াছাড়িও করা যাবে না যে সমস্ত মন্তারাম ভাইগুলো বলছেন যে সর্বরাত এটা একেবারে প্রমাণিতই নয় তাদের এই কথাগুলো ভিত্তিহীন কেননা সাবে বরাত বা লাইলাতুল নিসিমিন শাহবান এটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সেই রাতটিকে অস্বীকার করা যাবে না আবার যারা অতিরিক্ত পর্যায়ে হালুয়া রুটি করে আতশবাজি করে আলো সজ্জা করে কবরস্থানে ভিড় করে বিরাট দোয়ার আয়োজন করে অনেক জায়গায় খাবার আয়োজন করে বিভিন্ন কিছু করছেন সেগুলো সঠিক না সন্ন্যাসম্মত নয় সন্ন্যাসম্মত আমল হচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে আমরা নিজেরা সারা রাত এবার মধ্যে কাটিয়ে দেয়া দিনে রোজা রাখা এবং এইভাবেই আমরা এই দিবসটায় আমলের মাধ্যমে আমরা কাটিয়ে দিতে পারি এটা উৎসব নয় বরং আমলের দিকে আমাদের একাকি আমলের দিকে ঝুঁকা চাই আল্লাহ রব্বে ক্যারিম আমাদেরকে প্রতিটা কাজ সন্ন্যাসম্মত হবে করার তফিক দান করুক এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে সাক মোবারকবাদ জানাই মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমাদের উপস্থিত মোহতারাম মেহমান বিন্দুদেরকে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের আগামী অনুষ্ঠান দেখার আহ্বান জানিয়ে এখানে শেষ করছি ও আফর দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমী আন্নুর টিভি সত্য প্রকাশে অবিরাম পথ চলা